la rassegna stampa è offerta da Giovedì 19 novembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il messaggero, assalto al covo Isis, uccisa la mente, allerta per l'Italia, blizza a Parigi, una donna kamikaze tra i tre morti, otto arrestati, di 007, regista delle stragi eliminato, la defense nel mirino. Nuovi stili di vita, resistere a paure e psicosi, manuale al tempo della jihad. Taglio centrale, stretta su Roma e Milano, Renzi, niente, leggi speciali, rapporto FBI e l'ambasciata USA sconsiglia i viaggi. Sulla destra la coalizione, non c'è lotta al califfato senza truppe di terra, patto di stabilità, più spese per la sicurezza, l'Unione Europea morbida sui bilanci. Poi taglio basso, a sinistra, era in una lattina la bomba sull'aereo russo. La Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo subito alla pagina che riguarda il Salento, caso Xilella, i quattro esperti nelle campagne brindisine oggi a Bari, estirpazioni bloccate a Torchiarolo, gli ispettori dell'Unione Europea ora vogliono capire. La Gazzetta di Lecce, spintarelle per un posto, così scattava l'assunzione, sospetti sulle presunte pressioni di politici e sindaci, retroscena delle dichiarazioni dell'imprenditore di Taurisano che ha scoperchiato la pentola. Taglio centrale, si, st- si estende l'infezione nel Nord Salento, gli ispettori snobbano il Leccese, Olivi, oltre 2500 test positivi a Xilella. Taglio basso, Calimera, pedopornografia, arrestato un insospettabile operaio, l'ex di Matera e Lecce, le carte alla gara di domenica, De Cagno, spero nel pari, ma è una partita da tripla. Nuovo quotidiano di Puglia, Emiliano convoca i vertici TAP, trovate un altro approdo, faccia a faccia in regione, si tratta per un sito alternativo a San Foca, Gasdotto, torna sul tavolo l'ipotesi Brindisi, incontro a Bari in un'atmosfera positiva. Taglio centrale, domani a Lecce il corteo voluto dagli immigrati, no al terrore in piazza musulmani e cattolici. Sulla sinistra pedopornografia, arrestato 42enne nel computer, migliaia di foto e video. Nuovo lì la rapina ricostruita in 3D ai domiciliari, un fisioterapista. Taglio basso, sud est il bilancio in rosso azzerato alla manutenzione. Lo sforamento dei tetti di spesa, Benenardò, Male, Gagliano, Sanità, ecco chi spende di più. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, una borsa del turismo, affari d'oro con i Bayers, centinaia di operatori a Lecce tra domani e dopodomani, ritorna ITM dedicata alla promozione del territorio. Sanità, i conti in tasca, gli sprechi dell'ASL, sforati, tetti di spesa per farmaci e consulenze, le relazioni 2014 sui costi, le carte sul tavolo di Emiliano, in basso il focus, troppi esami per gli esterni, ricoveri più lunghi, sulla destra buoni e cattivi, spendaccioni e virtuosi, la classifica dei distretti, Gagliano Maglianera 177 Euro per abitante. Vertice in prefettura, ultima chance per Alba Service c'è il Ministero, le, poi cantieri, lavori al canile comunale, 30.000 Euro per la sicurezza. La guerra dei verbali, vigili sul caso notifiche, multe mai pagate, zaccheo, nessuna vessazione sui cittadini, Codacons si faccia presto chiarezza. Ed infine lo sport, Galli punta su Braglia, è un tecnico vincente, vecchio amico, abbiamo giocato insieme nella Fiorentina, il personaggio Piero da Buono Toscano non ha peli sulla lingua. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da... 